Guiones y guionistas, capítulo 472. Hoy vamos a ver qué propósitos como guionistas nos podemos hacer para este nuevo año que empieza. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del soñador mundo de los guionistas y el deseable arte de los guiones. Como cada año nuevo surgen propósitos y buenas intenciones. Eso sí, como todos sabemos ya, luego la mayoría de los cuales nunca se van a cumplir. Muy bien, pues este que es el último podcast del año, me gustaría plantearos qué propósitos de guionistas nos podemos, nos podemos pensar para, para el año que empieza. Y también, lo que es más importante, cómo podemos pensar los propósitos y después cumplirlos. Es decir, cómo podemos hacerlo para que no sea simplemente, ay, me gustaría hacer esto. No, no, sino cómo podemos hacer un plan para, para cumplirlos. Muy bien, pues hoy vamos a ver varios ejemplos en el podcast que espero eh, te sirvan de guía. Pero antes, recordaros, como siempre, en este último día del año, que existe en Internet una, una URL, un sitio web, que se llama cursosdeguion.com, que es algo más que un sitio web para los guionistas. Es, es el palacio del guión, el paraíso de los guionistas. Tenemos, por un lado, toda la formación que puedes necesitar para, para, para aprender y para perfeccionar tus habilidades, ¿no? Hay ya 76 cursos a día de hoy y, bueno, cada semana salen clas, clases nuevas, con lo cual, bueno... Si tú, si tú lo necesitas y lo piensas, seguro que está en la plataforma. Luego también tenemos esa comunidad de Discord, ¿no? Donde poder comunicarnos entre, entre los guionistas. Y bueno, y ya veremos las, las novedades del, del año que viene, 2022, que nos trae. Porque, claro, el año pasado, a finales de 2001, todavía no sabía que, que a estas alturas iba a crear una comunidad de guionistas. Pero era algo que, que, bueno, poco a poco lo iba pidiendo el propio proyecto. Con lo cual, bueno, pues tendré, tendré que estar atento a ver qué nos pide este nuevo año. Respecto a las clases, continuamos publicando el libro de curso de guión de serie. ¿no? Os recuerdo que es un curso en el cual, bueno, ahora que están tan de moda las series, si tú tienes alguna idea que, que quieres convertir en serie, bueno, pues aquí podrás ver todos los pasos desde eh, de eso, desde que surge la idea hasta su, su venta final. De hecho, hoy, la clase de hoy, muestro cómo crear el dossier de venta de una serie. ¿No? Y esto no se nos tiene que olvidar que el, el dossier de venta de una serie ¿no? es la carta de presentación de nuestra historia, con lo cual es algo súper importante. Si alguien que no conoce nada del proyecto se lo muestras, tienes que poder transmitirle todas las bondades de, de tu proyecto. Bueno, pues de todo esto hablamos en la, en la clase de hoy. Bueno, y nos vamos con, con, con nuestros propósitos, ¿no? Porque es muy de esta época, ¿no? Muy de esta época este de me apuntaré al gimnasio, tengo que retomar las clases de inglés... Y es que, aunque hay gente que lo denigre, realmente crear tus propios objetivos y propósitos de guionista para, para el año que viene es algo bueno. Uno se plantea objetivos y eso nos ayuda a evolucionar, a mejorarnos... Pero claro, si estos propósitos no van acompañados de un plan de acción, pues no servirán para nada se van a convertir en los típicos propósitos incumplidos de todos los años y al, y, y al revés, lo que hacen es frustrarte. Si tú te planteas propósitos irreali irrealizables o, o te los planteas sin plantearte cómo lo vas a realizarlo, se va a quedar en un simple deseo que cuando llegue febrero vas a decir ¡Ay, sí, es verdad que yo quería hacer esto! Y, y al revés, lo único que haces es frustrarte, frustrarte más, más que otra cosa. Bueno, pues hoy, hoy en el podcast, como os decía, vamos a ver algunos propósitos que nos podemos hacer como guionistas, ¿no? Dentro de nuestra profesión o de nuestra afición, cada uno obviamente en el nivel que esté. Y también, bueno, un poquito más. ¿Cómo podemos organizarnos para cumplirlos? No vale solo compensar el objetivo, sino cómo podemos organizarlos para que ese, ese objetivo pues, se, lleve, se lleve a cabo. El primero de ellos es leer guiones. Este es un clásico. Y con, lo, y con leer, leer guiones no me refiero a leer libros de guión, tampoco me refiero a ver películas. Me refiero a leer guiones. Yo ya he dicho muchas veces en el, en el podcast que leer guiones es una, pro, es una práctica muy provechosa para un guionista. Es decir, si queremos aprender a escribir guiones, no nos sirve solo con ver películas. O sea, tenemos que leer guiones. Tenemos que ver cómo otros profesionales planifican y redactan sus guiones porque eso nos va a ayudar a escribir los nuestros. Porque cuando tú ves la película, eh, estás recibiendo mucha información visual, la información que ha pensado el director, que ha transmitido a través de la cámara con los tipos de plano. Estás viendo todo lo que han aportado también los actores 
¿no? Con lo cual, estás viendo realmente el trabajo de mucha gente. Pero lo que tú luego vas a hacer cuando escribas tu guión, va a ser... Va a ser eh, escribir esa, esa, esa piedra base sobre la cual trabajen los demás. Con lo cual, tú no vas a tener que hacer el trabajo final. Tú lo que te tienes que dedicar es a hacer el trabajo inicial. A ti lo que se te va a pedir es tu guión, tus 100 paginitas, ¿no? Es decir, venga, va, dame tus 100 páginas que sea la semilla de todo lo que va a ser después. Con lo cual, es muy, muy, muy recomendable leer guiones. Y además también porque, además de las normas básicas a la hora de redactar un guión que todos conocemos, de las cuales yo aquí hablo con mucha, mucha frecuencia, es verdad que luego cada guionista puede encontrar su estilo propio de escritura. Y para encontrar tú el tuyo, te va a ayudar a ver mucho cómo otros han desarrollado el suyo, el suyo, el suyo propio. No escribe igual a Alfonso Cuarón que, que Tarantino, que, que Aaron Sorkin. O sea, hay una parte de, de la técnica que sí, que es igual en todos. Pero luego cada uno tiene un toquecito que convierte sus guiones en, en algo especial. Yo realmente cuando doy clases ¿no? presenciales de, de guión a los alumnos, sí que noto que hay algunos que ya tienen ese inicio de búsqueda de estilo desde el principio. Lo que pasa es que, claro, yo lo que les digo es que eh, esa búsqueda de estilo no tiene que ir en contra de lo que es la base del guión, que es contar tu historia, pues en presente, que, que veas, ¿no? que muestre lo que quieres contar o ¿no? que no lo digas. O sea, hay ciertas bases que tienen que tener el guión y a partir de ahí podemos jugar con el estilo. Pero lo que no podemos hacer es que el estilo nuble la, la, la parte práctica del guión. Y por eso es súper útil leer guiones, ¿no? Ver cómo lo hacen otros. Y para que este propósito no quede en la cureta, la, la, la segunda semana del año, como pasa muchas veces, lo que te propongo es que lo conviertas en un hábito. Es decir, por ejemplo, ponte el objetivo de leer un guión cada semana. Un guión. 100 páginas, puede ser una o dos horas. Bueno, léete un guión cada semana. Tampoco es tanto. ¿No? Si lees 10 minutos cada día, te lo lees, te lo lees en una... Nada, te lo lees en... Da igual que, que, que te pongas el hábito de leer todos los días 10 minutos, que podría ser, quien no tiene 10 minutos en un día, o leértelo del tirón, separarte tu hora y media a la semana para leerte el guión o leértelo pues, en dos partes, como quieras. Y luego lo que tienes que hacer es apuntar en una libreta o en un archivo, eh, si lo quieres hacer, eh, o en una aplicación, el guión que has leído cada semana. Esto te sirve, pues eso, para ver cómo vas cumpliendo, ¿no? Semana número uno, me he leído el guión de Pulp Fiction. Semana número dos, me he leído el guión de tal. Vas apuntando cada guión, ¿no? Y claro, eso, por un lado, te ayuda también a ver que estás comp comprobando el hábito, que estás cumpliendo el hábito, ¿no? Y, y, y ves cómo avanzas. Y luego, por otro lado, al final del año, imagínate que tú miras ese listado y ves que te has leído 50 guiones. O sea, ya te garantizo desde ya que no vas a ser la mismo, el mismo guionista después de leer 52 guiones que leer que después de, de que antes de leerlos. Y ya no 52, 30 guiones. O sea, es una práctica alucinante. Y, lo de, y, y el hecho de apuntarlo, que esto es fundamental, te va a ayudar a, a ver si estás cumpliendo eh, el hábito o no. Te he dicho uno a la semana, pero a lo mejor es uno cada dos semanas. Eso ya, o dos a la semana. El ritmo lo vas a decidir tú. Pero incluso también puedes ver ahí si de repente una semana no has podido leerlo porque estabas de vacaciones o lo que sea o has estado enfermo, o lo que sea, bueno, pues entonces luego a lo mejor puedes recuperarla y leer dos, o no, o mantenerlo y luego decir, bueno, darte cuenta que a lo largo de la, del año ha habido varias semanas que no lo has hecho, pero sí que, bueno, vas a poder incluso luego recordar los guiones que, 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 has, que has leído. Luego ya, si quieres ya sacar nota, obviamente el trabajo sería mucho más productivo si después de leer cada, cada guión apuntas algo, algún aprendizaje. Ay, mira, este cómo pone tal diálogo. O este, fíjate cómo ha puesto el flashback de una forma que nunca había visto. O este cómo, cómo es que redacta esto con esta frasecita. Bueno, algún detallito con cada uno de los guiones, ¿no? Si luego tienes en esa libreta, ¿no? Los guiones que has leído y los aprendizajes que has hecho, o sea, ahí el aprendizaje es algo expo exponencial, ¿no? Y luego, lo de los guiones, no, no quiero excusas. De, ay, es que, ¿y dónde saco los guiones? Ya sabéis que es muy fácil encontrar guiones en Internet. O sea, lo ideal sería que pudieras leerlos eh, también en inglés, los que están hechos en inglés, ¿no? Eso, pero bueno, eso ya obviamente dependerá de tu nivel. Y, y, y si, y si sabes leer inglés, bueno, es de lujo, porque tan solo tienes que irte a Google, pones el nombre de la película junto a script o script PDF o alguna cosa así, y lo más normal es que lo encuentres. Y luego, como he comentado en otras ocasiones, si, si, lo, si lo que quieres es leerlos en español, una vía para encontrar guiones en español es buscarlo directamente en la web de la Academia de, de los Goya, la Academia. 
os voy, a, os voy a dejar el link para que lo busquéis. Porque la mayoría de las películas españolas de los últimos años pues tienen ahí sus guiones. Y luego muchas de las películas latino, latinoamericanas que estuvieron nominadas al mejor Goya, Goya de, de, de Latinoamérica, pues también. Con lo cual, nada, ahí no tenéis excusa porque ya ahí tenéis los 52 guiones de, de, que quieres encontrar en español. Si quieres, los puedes encontrar solamente con, la, con, lo, con los que ha publicado la Academia de, de Goya a lo largo de estos últimos años. Segundo propósito, escribir un guión. Bueno, este obviamente, este propósito nunca debería faltar en, en un guionista que pretenda seguir siendo guionista o alguien que, que, que pretenda aprender a escribir guiones o ser guionista alguna vez. Luego, obviamente, después del nivel que estés en la, profe en la profesión, pues será un reto diferente. Si estás empezando, pues yo te aconsejo que te pongas objetivos alcanzables. Nada de nunca escrito un guión y ya quiero escribir un largometraje, ¿no? Porque es, es más complejo. Con lo cual, yo te aconsejo, pues nada, ponerte el reto de escribir un guión de cortometraje. Y luego, a partir de ahí, pues otro guión de cortometraje, puedes ampliar mediometraje y, y, y ya cuando tengas más experiencia, pues ya te puedes plantear escribir el, el guión de un largometraje o preparar el dossier de una serie y escribir el piloto. Bueno, retos más grandes, pero claro, primero intenta a, a, a abarcar algo pequeño, ¿no? Y para realizar este propósito, te, aconsejas, te aconsejo que le pongas una fecha de finalización. Es decir, no solamente voy a escribir un cortometraje, sino que lo voy a tener terminado en esta fecha. Y para eso lo mejor es buscar un concurso o un llamado o una subvención, algo, algo donde digas, vale, tal día tengo que entregar un guión de tantas páginas. Ya hace unos años hice un podcast en el que hablaba de, de las bondades de participar en, en concursos de guión. O, os, dejo, os dejo aquí el enlace. Y una de estas ventajas es, es esa, que nos ponen una fecha de finalización. Es decir, que tengo que presentar todo tal día. Y ya, ya he comentado aquí alguna vez a la famosa ley de Parkinson que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, que si tenemos tres meses para escribir un guión de cortometraje, tardaremos tres meses. Yo, yo lo veo sobre todo en las clases que doy presenciales de guión. Pero si solo tenemos tres días para escribirlo, lo vamos a hacer en tres días. Es así. Cualquiera que haya estudiado alguna vez un examen sabe de lo que hablo. Esto de dejarlo todo para, para el final. Con lo cual lo que te planteo desde aquí es que pienses primero qué quieres escribir, ¿no? si es un corto, un largo, una serie, lo que quieras, y después busques concursos a, a lo largo del año para poner fecha de finalización. Venga, va, voy a escribir un corto de terror para este concurso que acaba el 12 de marzo. Bueno, pues ya tienes tu objetivo. De hecho, te puedes poner varios objetivos a lo largo del año, pero lo importante es que tengan fecha. Eso es lo que nos va a motivar para, 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 para hacerlos, para terminarlos. Tercer propósito. Resucita algún guión o historia inconclusa. Da igual la edad que tengas. Seguro que tienes muchas historias enterradas. Es decir, los típicos cuentos que escribiste al principio cuando eras adolescente y empezabas a escribir, o esos guiones que dejaste a la mitad, o simplemente ideas que apuntaste en alguna libreta, algo que te gustó, la apuntaste porque habías hecho un curso de escritura creativa y e hiciste varias historias y las dejaste ahí abandonadas en la libreta. Incluso... Para, para esto que te propongo, nos sirven también los guiones que terminamos la primera versión, empezamos a moverlos un poco, se lo pasamos a algún amigo, a lo mejor lo presentamos a algún concurso, pero bueno, luego no ganamos el concurso, no tuvimos demasiado feedback y lo dejamos abandonado. El propósito que te lo hago es que eches la vista atrás y repases algunas libretas antiguas o las típicas carpetas olvidadas en el disco duro de tu ordenador, ¿no? alguna que se llama Ideas o lo que sea, o a lo mejor alguna caja o algún archivador con, con recortes de, de periódicos. Y bueno, revisa esas historias y comprueba si hay alguna que te vuelve a poner. A poner, tú me entiendes. Que la lees y dices, hostias, esta me gusta, hay algo aquí que, que me llama. Porque si están ahí, ¿no? en, en alguno de esos sitios de, donde las guardabas, es porque en algún momento de tu vida algo te gustó de esa historia y te impulsó a, guard a guardarla o comenzar a, a escribir, ¿no? Con lo cual, bueno, es posible que lo mires y que te vuelva a salir el chispito. Ya se sabe que, que donde hubo fuego puede quedar brasas, ¿no? Claro, luego pregúntate si esa historia merece ser terminada y en qué formato. Porque a lo mejor la historia eh, era un, un cuento y ahora lo, lo, vas a, lo, lo vas a transformar en cortometraje. Yo he transformado cuentos en tra eh, cortometraje. O transformar al revés, un guión de corto en una obra de teatro. Yo he contado aquí ejemplos, ¿no? De repente un guión de corto que había hecho para una escuela, pues luego lo, 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 lo pasé en una obra de microteatro que, que acabó realizándose. O sea, bueno, el, cómo está, el formato en el que está la historia no quiere decir que sea en el que acabe. Hay proyectos de largometraje que pueden transformarse en serie. Yo, de hecho, ahora estoy con, con Edu, con una idea que teníamos para largo, pensando cómo podría ser en serie. O sea, pero vamos, te, te invito a que pienses en esta especie como de reciclaje de, de historias. 
Y dentro de este reto también es útil plantearse terminar algún guión que dejaste inacabado. Hay veces que nos aburrimos de una historia y de repente pues, te surge una idea más brillante en ese momento y abandonamos la anterior. Pero hay veces que es por, por, por algo circunstancial. No, esa historia merecía la pena y años más tarde podemos retomarla. También hay veces que es que hay proyectos que llegan antes de tiempo, que son ideas que te surgen cuando la industria todavía no está preparada. ¿no? Es, se me ha ocurrido tal idea, tal historia, y la presentas y nadie te, da, na, nadie te hace caso. Pero luego de repente, cinco años después, empieza a haber historias de ese tipo o de ese tema. Y dices, ah, bueno, pues porque me adelanté. A lo mejor es el momento ahora de, de recuperarla. Otras veces el que no está preparado eres tú. ¿No? Porque comienzas a trabajar en una historia, pero de repente te, se te bloquea algo, no sabes cómo sacarla adelante, hay algo ahí que se anquilosa y, y, y estás ahí que sí, que no, porque hay algo en ella que te impulsa, pero a lo mejor tienes que madurar un poco más para escribirla. A lo mejor el que no está preparado eres, eres tú. Cuarto propósito, apúntate a algún curso para aprender algo nuevo. Sí, como digo siempre, como guionistas tenemos que estar formándonos continuamente. Siempre hay una disciplina nueva de la que aprender. Por eso te aconsejo que te apuntes para hacer un curso de algo que todavía no manejes. Es decir, si tú, por ejemplo, nunca has escrito un cómic, ¿no? a, a lo mejor eres guionista y ya te ganas la vida con ello o lo que sea, pero dices, joder, nunca has escrito un cómic, pues a lo mejor te puedes apuntar a un curso de, de guión de cómic. ¿no? O, por ejemplo, si tú siempre escribes, historia, es, escribes historias de género, pues a lo mejor puedes hacer un curso de, de autoficción y ponerte a escribir algo, algo tuyo, algo que surja de tu interior, de tu vida, ¿no? O al revés, si siempre escribes de, sobre ti mismo, de repente puedes hacer un curso de ciencia ficción y empezar a, a imaginarte cosas mucho más lejanas a ti. Aquí la clave es probar una disciplina que no controles. Incluso, pues si nunca has escrito un poema, pues escríbelo. Yo, yo me acuerdo hace años me apunté a un curso de... ¿Qué era? Ah, buenísimo, me lo, me lo aconsejó mi amigo Daru, Dari y me apunté. Era escritura de poemas eróticos o algo así. Y acabé escribiendo tres o cuatro poemas eróticos y nunca había escrito un poema. Y la verdad es que estuvo, estuvo muy bien el curso porque, bueno, me sacó de mi zona de confort y me obligó a escribir algo que nunca había hecho. Bueno, lo buscaré y en algún momento le leeré le, le alguno aquí. O, por ejemplo, si nunca has escrito una canción, bueno, pues intenta crear una. Yo, por ejemplo, eh, para este año me he puesto como propósito apuntarme a cursos de pintura. Nunca, nunca me, apunta, me he apuntado a, a cursos de pintura, pero sí he pintado. He pintado de forma autodidacta en casa, en algunos momentos de mi vida, pues al acrílico, con óleo, porque es algo que siempre me gustó. Pero es verdad que hace años que no pinto. Bueno, ahora con la, con la pandemia he pintado un poquito en casa con Bruno, pero bueno, más que nada porque, bueno, pues estábamos encerrados y, y tenía, había, algo teníamos que hacer para estar entretenidos, ¿no? Y sí que hemos pintado algunas cositas. Pero claro, yo te hablo de otra cosa. Te hablo de pintar tú algo que te salga, ¿no? Y, y, y bueno, yo te propongo eso, que pienses en algo que te guste, aunque no tenga nada que ver con el mundo del guión, y que aprendas a hacerlo, ¿no? Te apuntes a algún curso, que estos cursos pueden ser online, como por ejemplo los que tenemos en cursosdeguión.com, o, 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 o puedes encontrar, por ejemplo, en plataformas como Doméstica, pero también hay que reconocer que son muy estimulantes los cursos presenciales. La pandemia nos ha llevado a un mundo que cada vez es más online, nos hemos acostumbrado a las clases online, a todo, y está bien, pero todo lo que sea presencial, la verdad es que yo, por lo menos, creo que ahora siempre es muy bienvenido. Yo, por ejemplo, las clases que imparto en, en la Escuela de Cine del Uruguay he tenido que dar muchos meses online y cuando hemos vuelto a dar las clases y les he vuelto a ver la cara a los alumnos, yo como profesor lo he agradecido muchísimo. Y el último consejo que te doy, el último propósito, sería viajar a un lugar desconocido. También, como digo muchas veces, como guionistas tenemos que vivir experiencias. Es decir, es muy difícil hablar de amor sin haber estado enamorados. O sea, si tenemos en nuestra vida un ámbito muy reducido de experiencias... Estamos a condenado a contar siempre las mismas historias, que son las que has vivido, o peor aún, a repetir las historias que cuentan otros, que eso es peor. Y al final acabas contando historias por personajes de series que has visto, personajes de libros que has leído, y todo como muy reciclado de todas las cosas que has, que has consumido como, como espectador o lector, pero no por cosas que tú hayas vivido. Claro, para poder ampliar nuestra mente, es verdad que no hay nada mejor que viajar. Ya sé que ahora es mala época para los viajes, pero bueno, parece que el año 2022 la cosa va a mejorar, parece que se supone que el virus, por lo menos yo según voy leyendo, se está debilitando, además, bueno, pues ahí cada vez eh, estamos mucho más vacunados, con lo cual, bueno, pues cada vez es más seguro empezar a viajar y ya es algo como que de repente podemos empezar a plantearnos. Luego el tipo de viaje va a depender de cada uno, obviamente. No, 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 pero no hace, lo importante es pensar que no hace falta irse a las antípodas para vivir experiencias. No hace falta que atraveses el mundo entero. ¿no? Vale, sí, si atraviesas el mundo entero y vas a, a Japón o a Nueva Zelanda, obviamente las experiencias que vas a vivir ahí van a tener cierto, cierto punto y cierto exotismo. Pero claro, a lo mejor viajar al pueblo donde se criaron tus padres o tus abuelos 
te puede movilizar muchas cosas, ser el detonante de muchas historias, de repente vas y empiezas a descubrir cosas de tu familia que no sabías, cosas que te provocan encontrar algo. O sea, el viaje es sobre todo salir de tu, de tu casa, salir de tu, de tu zona de confort y exponerte a nuevas experiencias, eh, a nuevas culturas... Porque eso además te va a aportar no solo material para nuevas historias, sino también mucho autoconocimiento. Vas a vivir experiencias de las cuales vas a tener que reaccionar de una forma u de otra y eso te va a aportar una riqueza que luego vas a poder transmitir en tus historias. Con estos cinco propósitos de, de Año Nuevo y cómo podemos también ¿no? Eh, poder implementarlo, ¿no? Lo del viaje, pues mira, está bien, mira, que ya te plantees un viaje en el año y digas, venga, va, este abril, este julio, este agosto me gustaría tal, ¿no? Y te pones un objetivo. Yo, por ejemplo, tengo un objetivo, yo creo que ya he hablado de aquí alguna vez, muy claro, que no es para el 2022, es para el 2023, y es que Bruno, cuando tenía cuatro años, le dije que cuando tuviera ocho, le llevaría a Japón. Con lo cual, mi objetivo para el año 2023 es ir a Japón con mi hijo. Y bueno, ahí está el objetivo. Ya tengo fecha, el 2023 será algo muy largo, pero bueno, eso ya me obliga, por ejemplo, a el 2022 empezar a ahorrar, porque ahora mismo no podría viajar, bueno, pues tengo un año para empezar a ahorrar para, para ese viaje, pero, pero el tener una fecha me ayuda a cumplirlo. Espero que el año 2022, eh, si estás escuchando ahora el podcast cuando lo saco, está en la vuelta de la esquina, si a lo mejor, a lo mejor escuchas este, este podcast en el año 2025 ya te da igual, pero bueno, espero que este año sea un, un año donde realmente podamos plantearnos cosas y podamos hacerlas. Que realmente cumplir tus objetivos, cumplir tus planes, o por lo menos muchos de tus planes, porque a lo mejor todos no se pueden cumplir, es algo como que realmente no, no, no se eleva, ¿no? Yo realmente cuando un día, este año me, me planteé, además fue muy poco tiempo, digo, hostia, voy a escribir un libro. Pues cuando lo escribí, cuando lo publiqué y cuando me llegó a mi casa el, el señor de correos con el libro y lo tuve en mis manos, hostias, está muy bien plantearte algo y poder hacerlo. Pues nada, espero que el 2022 sea el año de, vuestras, de vuestros propósitos cumplidos. Un abrazo muy grande, besos para todos y nada, nos escuchamos el año que viene. ¡Hasta pronto!